Hello friends, welcome to Day Trader Telugu and good evening. Sensex 107 points fall hai, 66,160 close hai te. Nifty 14 points fall hai, 19,646 close hai whereas Bank Nifty 211 points fall hai, 45,468 close hai the market oka price action opening kuntha flat ga na, first 15 minutes look a huge volatility market lo undi. Travat kuda constant ga down hoitu. 19,600 mark da gara multiple times support this kuda anke price niche na market. Kanichi fail out to 20 day moving average in 19,555 or in previous gun kundana 19,550 to 570 range the support this coni again market 19,600 or 620 levels above close out to under market still first level of support ni break just downside close out on like a resist chase tonight and friends evolved in news video OFS offer for sale gurinchi chepano allow untundi a mistakes shake udan chepano and most important mir whole chest na stocks related ga extra income ni mir generate chest call and kunte covered call ka cheptunadi idi another type auctions lo participate chesi market lo ekku price petti sell cheyadam idi ela cheyalanna live demo ni kuda ee video lo chupinchanu kabatti jagrataga ee video ni watch cheyandi and inkoka vishayam kuda gurtunchukovali ninnati markets global markets ni meer observe chesthe markets particular ga us markets aithe 52 week high ki vellipoyayi 52 week high ki vellaka akka nunchi intense ga correct ayyi deeni back oka important reason undi bank of japan vallu usual ga markets ni surprise chese updates eppudu ivaru in fact ee sari kuda ivaledu but nikai ki sambandhinchina oka newspaper Valu, Japan Val Bank of Japan Valu, Isar Val Monetary Policy Committee meeting low. Previous times Ninchi will chase the yield control curve, like 0.5 percent key interest rates cap ni will with this two ocharkada, yields ni control chestu, interest rate ni control chestu, dan related ga changes shape both naro and two nido. Global account in a motum bond deals and it ni could have pushed chase in the Kavatimir government stand in a US summons in a 10 year bond yield 13 basis points per two four percent the curse settle in the E reason Tony, even in a night mana, gift nifty positive loan to the Kasta, Manchika gains loan. Global equity markets reaction to negative over and morning kuda almost 730 around Ravals update Bank of Japan Valdi Inka Rakapotu delay outunde serki is an oka big update in a chestara cover to tank Ravatle the update and elekuda market look on the tension Nelkundi and even Bank of Japan Valkuda while the yield control measures ni adjust chase aru and a changes ain't an equal miracle screen panagaman in Chachu. It took a big impact global cook a big impact this coach a then Kadu a small step a monetary policy in a tighten shade and key Dinthur actually. Global equity market slight got disturbed by a leather day Ninati night market to twenty AV updates Nika newspaper while against Ranantor Kuda Manchika positive Gona, Gift Nifty Kuda positive Gundi, entire environment green loan of the Kasta, the Bank of Japan Valtis Kunhi decisions, monetary policy tighten out the liquidity dry out on the market low, negative sentiments flow to Nudo, entire equity markets global Guntana markets low, uncertainty net this Kochindi, but Dani Karnanga markets of a big wheel at the correct all the Kada, follow to Nudo, first level of support, either to choose to Chamo, ninety thousand six hundred to six twenty. At the intraday low break out na, again a levels above close out na, still on closing basis a level intact account to net in fact bank nifty related ga kuda sell off and almost a recent rally niche fibonacci retracement ni draw chesthe 61.8 percent daggara 45000 to 50 level daggara ga manaki arise avutadi almost a level work ivala market fall ay market lo oka reversal ochindi so ivala edaithe fall ochindi adu oka intense selling aithe kaadu in fact ee week anta manaku kontha range bond lo market tirigindane la kanipistadi nifty almost 0.8 percent daggara ga down ayindi and bank nifty the ekanga 1.7% fall ayindi kani meer gamanisthe mid cap index ee same week lone 1.2% daggara ga perigindi and ninna market close ayaka naaku surprising ga kanipinchindi aithe fis oka selling nearly 4000 crore daggara ga sell chesaru and friends inkok important thing nenu meeku mention cheyal anukuntundi ee sunday nenu edaithe meeku starting lo explain chestunanu data points varaku price action kadu data points varaku aa mottanni kuda explain chesthe oka dedicated video chesanu almost oka 50 minutes daggara vachindi andulo ee fida data ekkada chudali and nenu oka vela meeku Data, e morning go data, e motor data and mir mirga ela choose coli, ela calculate chali and ela ardan chess coli, particular guy data ni, ela ardan chess coli, three variations on a e data key, single variation ka three variations on a e motor data related go complete dedicated video, e Sunday Rabotundi, so ever an e data make use in the ela calculate chess nar and mictel scol and Kundanavalu, Sunday video ni must and should go watch chain day. A video on second channel lost on the Idenekadu, intraday and positional trading coda, stock selection cosa, NSA website ni ela use chess coachu and the Important features internet could have step by step explain chess and including put call ratio and options related to other data and include chess too. And market paranga na view time to time chip to neostanano first level of support in choose the 19,600 to 620. A level below close at 19,300. The next level of support can be stundi. If you run and choose the important supports, if you run to could have break a close out to closing basis low because intraday low chay a negative update and a market need drive chay chu. But closing point of time key bulls and bears agree out our cover to a price low market to no don't correct. 
కరెక్ట్ అని సో క్లోజింగ్ పాయింట్ కా లెవెల్ బిలో కానీ మార్కెట్ ఉంటూ ఉంటే ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సపోర్ట్ బ్రేక్ అయినప్పుడు నేను సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ సపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తాను ఇఫ్ అది కూడా బ్రేక్ అయ్యి నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కూడా బ్రేక్ అయ్యి డౌన్ సైడ్ క్లోజ్ అవుతుంటే మాత్రం ఇంట్రా డే లో దెన్ ఆ వ్యూ ని నేను మార్కెట్ పరంగా బెరిష్ గా చేంజ్ చేసుకుంటాను ఈ టూ లెవెల్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ బ్రేక్ అవ్వనంత వరకు కూడా మార్కెట్ పరంగా నేను బులీష్ గానే ఉంటున్నాను దాని మీనింగ్ ఇలా రెసిస్టెన్స్ దగ్గరికి వెళ్లి ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఉంది అండ్ ఈవెన్ ఇవాళ కూడా ఓపెనింగ్ దగ్గర నుంచి రెసిస్టెన్స్ వరకు వెళ్ళినప్పుడు వస్తున్న సెల్లింగ్ ఆర్ ఇక్కడ రిజెక్ట్ అవుతున్న ఏ దాన్ని కూడా నేను ట్రేడ్ చేయను ఇంట్రా డే బేసిస్ లో ఈవెన్ పొజిషన్ లో కూడా బేరిష్ వ్యూ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్న ఏ ఆప్షన్స్ ని కూడా ట్రేడ్ చేయను బులీష్ ఆపర్చునిటీ ఆర్ బులీష్ ట్రేడ్ సెట్అప్ ఇలా రివర్సల్స్ ప్లే అవుతున్నప్పుడు ఉంటున్న రిస్క్ రివార్డ్ ని ప్లే చేస్తూ కేవలం బులీష్ పక్కే ట్రేడ్స్ తీసుకుంటాను బట్ వన్స్ ఈ నైన్టీన్ లెవెల్ మార్కెట్ క్లోజ్ అవుతుంటే దెన్ నేను నైన్టీన్ లెవెల్ వరకు వెయిట్ చేస్తాను ఆ లెవెల్ దగ్గర ఏదైనా రివర్సల్ ప్లే అవుతుందా అని ఇఫ్ అది కూడా ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటే మాత్రం నేను మార్కెట్ లో వ్యూ ని చేంజ్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఇలా మార్కెట్ డేటా అనాలిసిస్ చేస్తూ వీడియో మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి మేం పెడుతున్న ఎఫర్ట్స్ మీకు వాల్యుబుల్ గా అనిపిస్తూ ఉంటే మన వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మన స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ గా స్టాక్స్ కొనడం లేకపోతే ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్ గా మంచి అవగాహన ఉంటుంది కానీ ఓఎఫ్ఎస్ రిలేటెడ్ గా ప్రాపర్ అవగాహన లేదు అప్కమింగ్ టైమ్స్ లో దానిపైన కూడా డెడికేటెడ్ వీడియోస్ ని తీసుకొస్తాను బట్ ఈ లోపు ఈ ఆర్విఎన్ఎల్ రిలేటెడ్ గా చూస్తున్న డేటాని బట్టి రీటైలర్స్ ఎంత పెద్ద మిస్టేక్ చేస్తున్నారు అనేది మనకి క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఓఎఫ్ఎస్ రెండు రోజులు జరిగేది మొదటి రోజు ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ పాల్గొంటారు వాళ్ళు పాల్గొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత డిమాండ్ ఉంది అండ్ వాళ్ళు ఏ ప్రైస్ కి యావరేజ్ ప్రైస్ కి కొనగలుగుతున్నారు అనేది కట్ ఆఫ్ ప్రైస్ గా డిసైడ్ అవుతుంది అలా నిన్న ఆర్విఎన్ఎల్ ఓఎఫ్ఎస్ రిలేటెడ్ గా కట్ ఆఫ్ ప్రైస్ వన్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైస్ సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఆర్విఎన్ఎల్ రిలేటెడ్ గా ఓఎఫ్ఎస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటే కట్ ఆఫ్ ప్రైస్ పెట్టారంటే కట్ ఆఫ్ ప్రైస్ టిక్ చేశారంటే దాని అర్థం వన్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైస్ ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినట్లు ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంటి మిస్టేక్ చేశారంటున్నారు ఏంటి ఆ మిస్టేక్ ప్రెసెంట్ మార్కెట్ లో ఆర్విఎన్ఎల్ వన్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ ట్వంటీ పైస్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ ఒకనొక పాయింట్ లో అయితే వన్ నైన్టీన్ రూపీస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పైస్ కూడా ట్రేడ్ అయింది సరే ఇంతలా ట్రేడ్ అవుతున్నా వన్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైస్ పెట్టుకోవడానికి ముందుకు వెళ్తున్నారంటే లాజిక్ ఉందనుకోవచ్చు కానీ దాని తర్వాత కూడా చూస్తుంటే వన్ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ టూ ట్వంటీ పెట్టి కూడా ఆర్విఎన్ఎల్ షేర్ ని కొనుక్కుంటామని ప్రైజింగ్ ని పెడుతున్నారు ఓఎఫ్ఎస్ లో దాంట్లో ఏ లాజిక్ కూడా లేదు మార్కెట్ లో తక్కువ ప్రైస్ దొరుకుతుంటే ఇంత సిగ్నిఫికెంట్ ప్రైజెస్ ని పెట్టి కొనాల్సిన అవసరం ఏ ఉంది కూడా చిన్న క్వాంటిటీ కాదు చాలా పెద్ద క్వాంటిటీ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ని కూడా కొనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి మేబీ బై మిస్టేక్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో చూడడానికి చేస్తున్నారా తెలియట్లేదు మార్కెట్ లో ఏ ప్రైస్ అయితే ఉంటుందో ఆ ప్రైస్ కంటే ఓఎఫ్ఎస్ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంటే మోస్ట్లీ మీరు కట్ ఆఫ్ ప్రైస్ పెట్టినా మీకు దొరుకుతుంది అండ్ ఓపెన్ గా మార్కెట్ లో కొనుక్కునే అవైలబిలిటీ ఉన్నప్పుడు సపరేట్ గా ఓఎఫ్ఎస్ లో కెళ్లి ఆ ఓఎఫ్ఎస్ లో కూడా హెచ్ఎన్ఐ వాళ్ళు చేసిన కట్ ఆఫ్ ప్రైస్ దీనికైతే వన్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో అది ఆ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ పెట్టి పార్టిసిపేట్ చేసి తీసుకోవాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఉంది సో ఓఎఫ్ఎస్ ఎప్పుడైనా మంచి బిగ్ డిస్కౌంట్ లో ఇచ్చి మార్కెట్ ప్రైస్ దానికంటే మీ ఓఎఫ్ఎస్ క్లోజ్ అయ్యే లోపు ఇంకా మంచిగా లోయర్ సైడ్ ఉన్నప్పుడే ఆ స్టాక్ రిలేటెడ్ గా నాకు ఫండమెంటల్స్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ లో మంచి మూవ్ ఉంటుంది పాజిటివ్ గా నా కన్విక్షన్ ఉన్నప్పుడే నేను ఆ పర్టికులర్ ఓఎఫ్ఎస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాను అండ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు గుర్తుంచుకోండి రీటైలర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రోజు ముందు రోజు హెచ్ఎన్ఐ కి ఒక కట్ ఆఫ్ ప్రైస్ వచ్చి ఉంటుంది ఆ కట్ ఆఫ్ ప్రైస్ కి మార్కెట్ ప్రైస్ కి సిగ్నిఫికెంట్ గా ఎడ్జ్ ఉంటేనే కొంత పర్సన్ తక్కువగా ఉంటేనే ఈ ఓఎఫ్ఎస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం ద్వారా మనకి ఎడ్జ్ దొరుకుతుంది లేదంటే ఓపెన్ మార్కెట్ లోనే హ్యాపీగా కొనుక్కోవచ్చు మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే హయ్యర్ ప్రైస్ పెట్టి కొనడంలో ఎటువంటి లాజిక్ కూడా లేదు అండ్ ఈవెన్ ఆర్విఎన్ఎల్ వాళ్ళు వన్ థౌసండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ విలువ చేసే ఆర్డర్ హెచ్ఆర్ఐడిసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గెలుచుకున్నారు హెచ్ఆర్ఐడిసి అంటే హర్యానా రైల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఒక బిగ్ అప్డేట్ అయితే సెబీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కనిపిస్తుంది
సెగ్మెంట్ రిలేటెడ్ గా కొత్త రెగ్యులేషన్స్ ని తీసుకురావాలని ఆలోచిస్తున్నట్లుగా మనీ కంట్రోల్ లో ఆర్టికల్ అయితే అప్డేట్ అవుతూ ఉంది దీని రిలేటెడ్ గా మనీ కంట్రోల్ వాళ్ళు సేబీ వాళ్ళకి మెయిల్స్ ని పంపించారని దానికి వాళ్ళు ఇంకా రెస్పాండ్ అవ్వలేదని ఎలా అప్డేట్స్ చేస్తున్నారు అండ్ వస్తున్న క్వశ్చన్ అంతా ఒక పర్సన్ ఆర్ ఒక ట్రేడర్ కి సంబంధించి ఆస్తి ఎంత ఉందని సేబీ వాళ్ళు ఆర్ బ్రోకర్స్ ఎలా జడ్ చేస్తారనేది అండ్ మార్కెట్ లో ఉంటున్న దాని ప్రకారం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్స్ ని బట్టి జడ్ చేస్తారని బట్ నెట్వర్త్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్కమ్ కదా సో ఇన్కమ్ ఒకటి ఉండొచ్చు నెట్వర్త్ ఇంకొకటి ఉండొచ్చు సో ఎలా జడ్ చేస్తారు ఆ పర్సన్ ని ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తారనేది తెలుసుకోవాల్సి ఉంది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో ఆ సిమిలర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ తోనే కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ని టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లోనే సెబీ వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారు కానీ ఆ టైమ్ లో ఉంటున్న బ్రోకర్స్ క్లైంట్స్ ఒక నెట్వర్త్ ని అసెస్ చేయడం కష్టం అది కొంత ఇష్యూస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనడంతో ఆ టైమ్ లో సెబీ వాళ్ళు ఆ ప్లాన్ ని డ్రాప్ చేసుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన సెబీ చైర్మన్ గారు చాలా అగ్రెసివ్ గా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పక్క మూవ్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఈ ప్లాన్స్ రిలేటెడ్ గా కూడా అగైన్ డిస్కషన్స్ లో ఉంది అండ్ అప్కమింగ్ టైమ్స్ లో రూల్స్ వస్తాయని ఇలా అప్డేట్స్ చేస్తున్నారు ఈవెన్ సౌత్ కొరియన్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ లో కూడా టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో రెగ్యులేటర్స్ కొన్ని కొత్త బ్యారియర్స్ ని క్రియేట్ చేశారు రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఎఫ్ ఎన్ లోకి రాకుండా అందులో మినిమం డిపాజిట్ ఇంత ఉండాలి లైక్ చిన్న చిన్న డిపాజిట్స్ చేయకూడదు మినిమం ఇంత ఉండాలి అండ్ కంపల్సరీగా ట్రైన్ అయి ఉండాలి లైక్ ఏమీ తెలియని వ్యక్తి ఎఫ్ లోకి రాకూడదు కంపల్సరీగా ట్రైన్ అయి ఉండాలని టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో రిస్ట్రిక్షన్స్ ని పెట్టి అగైన్ ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ ని టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో సౌత్ కొరియా అయితే ఈస్ చేశారు సో చూడాలి మరి టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ తర్వాత అగైన్ సెబీ వాళ్ళు రిలేటెడ్ గా ఒక పర్సన్ ఒక ఆస్తి ఆర్ తనకుంట నెట్వర్క్ కి తన ఎఫ్ ఎన్ఓ యాక్టివిటీ చేయాలా లేదా ఒకవేళ చేస్తున్నా ఎంత వరకు చేయాలనేది డిసైడ్ చేస్తారు అండ్ ఎంత వరకు ప్రాక్టికల్ గా పాసిబుల్ అని అండ్ మీరేమనుకుంటున్నారు ఇలా తీసుకొస్తున్న కొత్త రూల్ వల్ల రీటైలర్స్ కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందని మీరు భావిస్తున్నారా మీ ఒపీనియన్ ని కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా న్యూస్ అప్డేట్స్ ని అనాలిసిస్ చేస్తూ మీ ముందుకి కంటెంట్ తీసుకురావడానికి మేము పెడుతున్న ఎఫర్ట్స్ మీకు వాల్యుబుల్ గా అనిపిస్తూ ఉంటే మన వీడియో ని తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను మీతో షేర్ చేయాలి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో ద్వారా బట్ అది మిస్ అవుతూ వస్తుంది ఎనీవే నేను ఈ న్యూస్ వీడియోలో మీకు అప్డేట్ చేస్తాను విన్నాక స్టిల్ మీకు ఇంకా దీని రిలేటెడ్ గా డెడికేటెడ్ వీడియో కావాలన్నా మన ఛానల్ లో నేను తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇవాళ టూ థర్టీ అరౌండ్ మీరు గమనిస్తే ఫైనాన్షియల్ ప్లాట్ఫామ్స్ రిలేటెడ్ గా యాంకర్ గా వ్యవహరిస్తున్న ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుంచి బిగ్ ఆప్షన్ ఆన్ ఎన్ఎస్సి ఫర్ బిలో మెన్షన్ సెక్యూరిటీస్ అని ఈ స్టాక్స్ రిలేటెడ్ గా ఆప్షన్ జరుగుతుందని ఇలా మనకి అప్డేట్ కనిపించింది కదా యాక్చువల్లీ షార్ట్ టర్మ్ లైక్ మరి నేను బై చేశానంటే అసలు సెల్ నేను చేయను అనుకున్న వాళ్ళు కాకుండా ఆపర్చునిటీ ఉన్నప్పుడు సెల్ చేస్తాను కొంత ఎక్స్ట్రా గెయిన్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ నాకు వచ్చి నేను మళ్ళీ మార్కెట్ లో కొనుక్కోగలను మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నప్పుడు నేను వాటిని వెరిఫై చేసుకుని వాటిలో యాక్టివిటీ తీసుకుంటా అనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ అది ఎలాగో చెప్తాను సో మీకు ఇక్కడ స్టాక్స్ అనేవి కనిపిస్తుంటాయి తనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది లిస్ట్ ఆ లిస్ట్ సోర్స్ కూడా నేను మీకు అప్డేట్ చేస్తాను దీనికోసం మీరు ఎన్ఎస్సి హోమ్ పేజ్ కి వచ్చి రిసోర్సెస్ డైలీ మార్కెట్ రిపోర్ట్స్ అందులో ప్రతి రోజు కూడా ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ తర్వాత చెక్ చేయండి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న డేటా మార్నింగ్ చెక్ చేయదు నైన్ ఓ క్లాక్ అలా చెక్ చేయదు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ తర్వాత చెక్ చేస్తే ఇక్కడ గమనించండి లిస్ట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఫర్ ఆప్షన్ అని దాన్ని డౌన్లోడ్ చేయండి చూసారా మనకు కూడా ఒక లిస్ట్ వచ్చింది సో ఇవి ఈ రోజు ఆప్షన్ లో మనం పార్టిసిపేట్ చేయగలిగే స్టాక్స్ అండ్ ఆ స్టాక్స్ నేమ్స్ ఏంటి అండ్ ఎన్ని స్టాక్స్ ఆప్షన్ లో ఉన్నాయని ఎలా మనకి డేటా కనిపిస్తుంది ఇంతకీ ఆప్షన్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీరు బై చేశారనుకోండి డెలివరీ కోసం ఇంట్రాడే కోసం కాదు డెలివరీ కోసం బై చేస్తే దెన్ మీకు టీ ప్లస్ వన్ లోపు మీకు సెల్ చేసిన వ్యక్తి ఆ స్టాక్స్ ని డెలివరీకి ఇవ్వాల్సి ఉంటది కదా ఒకవేళ తను ఇవ్వడంలో ఫెయిల్ అయ్యాడు అనుకోండి దెన్ ప్రీవియస్ డే మార్కెట్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ హయ్యర్ సైడ్ అయినా పెట్టి ఎలా అయినా సరే ఎక్స్చేంజెస్ వాళ్ళు ఆ స్టాక్స్ ని కొని మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు సో కాబట్టి ఆప్షన్ లో ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ ప్రైస్ నుంచి మీరు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ పెట్టి అమ్మే ఒక వెసులుబాటు మనకుంటది కానీ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఈ ఐడియా అందరికీ వచ్చి ఎలా ఆప్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలో తెలిస్తే మేబీ ఒక తక్కువ తక్కువ పర్సెంటేజ్ మనకి రావచ్చేమో అందరికి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసినప్పుడు ఆపర్చునిటీ అనేది మనకి
డిమాట్ అకౌంట్ లో ఉంటూ ఆప్షన్ కి నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ వస్తున్నా ఆ పర్టికులర్ స్టాక్స్ నాకు డిమాట్ అకౌంట్ లో ఉంటేనే నాకు ఇక్కడ ఆప్షన్ లో చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఉన్న స్టాక్స్ నేను ఒకసారి వాచ్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేస్తాను దీపక్ నైట్రైట్ హెచ్సిఎల్ టెక్ ఇన్ఫోసిస్ రాజ్ రిలయన్స్ సో వీటిని ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాను కదా అండ్ ఇక్కడ కూడా మీరు గమనించవచ్చు డిమాట్ అకౌంట్ లో మన టీమ్ మెంబర్ రిలేటెడ్ గా ఎంత అయితే హోల్డింగ్ ఉందో అన్ని స్టాక్స్ మాత్రమే మనం ఎలిజిబుల్ అని చెప్తున్నారు సో థౌజండ్ స్టాక్స్ ఆప్షన్ లో ఉంటున్నా డిమాట్ అకౌంట్ లో ఉన్న స్టాక్స్ ఎన్ని అయితే మాక్సిమం ఉంటాయో అన్నే మనం ఎలిజిబుల్ ఈ ఆప్షన్ లో ఎలా పాల్గొనాలి నార్మల్ గా మీరు బై అండ్ సెల్ చేయాలనుకుంటే ఈ వాచెస్ లో ఉన్న దాని ద్వారా చేయొచ్చు కానీ టూ ఓ క్లాక్ తర్వాత ఆప్షన్ లో ఒకవేళ పర్టికులర్ స్టాక్ రిలేటెడ్ గా వస్తూ ఉంటే దాన్ని ఆప్షన్ లో ఉంటున్న ఈ సపరేట్ కేటగిరీ నుంచి మీరు సెల్ చేయొచ్చు మీ డిమాట్ అకౌంట్ లో ఉన్న స్టాక్స్ ని సెల్ చేయొచ్చు అది మార్కెట్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న దానికంటే హయ్యర్ ప్రైస్ కి చూడండి మార్కెట్ లో టూ థర్టీ త్రీ కి ఉంది సో మార్కెట్ ప్రైస్ ప్రకారం టూ థర్టీ త్రీ కే అమ్ముతున్నారు కానీ ఇక్కడ టూ థర్టీ ఫోర్ కి అమ్ముతున్నారు అదే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చూస్తే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ కి ఇక్కడ అమ్ముతూ ఉంటే ఇక్కడ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ కి అమ్ముతున్నారు రాజ్ అమ్ముతున్న వాళ్ళు లోయెస్ట్ ఎంత అమ్ముతున్నారు ఫోర్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ కదా ఇక్కడ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ లోయెస్ట్ ప్రైస్ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ అలానే ఇన్ఫోసిస్ ఇక్కడ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ కదా ఇక్కడ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ అంటే మీకు నార్మల్ గా ఏదైతే మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంటుందో ఆ ప్రైస్ కంటే హయ్యర్ ప్రైస్ పెట్టే మనకి ఆప్షన్ లో స్టాక్స్ ని అమ్మే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ ఇక్కడ అమ్ముతున్నది లోయెస్ట్ లెవెన్ నాట్ టూ పాయింట్ ఫోర్ జీరో వెరీస్ ఇక్కడ లెవెన్ నాట్ నైన్ దీపక్ నైట్రేట్ ఇక్కడ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ పైస్ ఇక్కడ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ పైస్ సో ఇలా మనకి మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే మంచి ప్రైస్ ఇక్కడ అమ్మగలమని ఒక నమ్మకం మనకి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం సెల్ ఆర్డర్ ని ప్లేస్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ దీపక్ నైట్రేట్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ఉంది ఇక్కడ ఏమో టూ పెట్టున్నారు దాని తర్వాత థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ అట్లా ఉన్నాయి కాబట్టి సో నేను టూ స్టాక్స్ ని టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ పెడుతున్నారు కదా నేను టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పెడతాను నెక్స్ట్ సిడిఎస్ఎల్ రిలేటెడ్ గా ఇలా అథెంటికేషన్ అడుగుతుంది అలా టీపి నెక్స్ట్ ఓటీపీ ని ఎంటర్ చేసి వెరిఫై చేస్తే మీరు సెల్ చేయడానికి జీరో దాకి ఆర్డర్ ఇస్తున్నట్టు సో ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఉంటున్న ప్రైస్ లోయెస్ట్ ప్రైస్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ రూపీస్ అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళు పెట్టున్నది లోయెస్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ నేను టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పెడుతున్నాను ఇక్కడ సెల్ క్లిక్ చేయగానే నా ఆర్డర్ అక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి అండ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ పెట్టిన అతను కూడా నా దగ్గరికి వచ్చేసాడు నెక్స్ట్ ఉంటుంది టూ థౌసండ్ థర్టీ సెవెన్ సో ఇలా మీకు నచ్చిన వాటి రిలేటెడ్ గా మీరు ఆర్డర్స్ ని ప్లేస్ చేయొచ్చు టూ ఓ క్లాక్ తర్వాత నుంచి ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసాక మీకు నచ్చకపోతే ఆర్డర్స్ దగ్గరకు వచ్చి ఇది క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు క్యాన్సిల్ చేసాం సో ఇలా మనం క్యాన్సిల్ చేసేసరికి మళ్ళీ సెల్లర్ వెనక్కి వెళ్ళారు ఇలా మీకు నచ్చిన స్టాక్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే హయ్యర్ ప్రైస్ పెట్టి మీ డిమాట్ అకౌంట్ లో ఉన్న స్టాక్స్ ని సెల్ చేస్తూ బికాస్ ఆప్షన్స్ లో ప్రతి రోజు ప్రతి స్టాక్ రాదు సో అలా వచ్చిన స్టాక్ రిలేటెడ్ గా సెల్లర్స్ పెద్దగా లేరు ఆప్షన్ లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నదే ఎన్ని స్టాక్స్ అయితే ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అన్ని స్టాక్స్ కంటే తక్కువగా ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఆర్ మీరు పెట్టిన ప్రైస్ కంటే కాంపిటీషన్ తక్కువగా ఉందని మీకు అనిపిస్తున్నప్పుడు మన టీమ్ మెంబర్ డిమాట్ అకౌంట్ లో తక్కువ స్టాక్స్ ఉన్నాయి కానీ కొంతమంది చాలా ఎక్కువ స్టాక్స్ హోల్డ్ చేస్తుంటారు అండ్ పర్టికులర్ గా ఇవ్వాల్సి వచ్చిన ఆప్షన్ లో కూడా చాలా ఎక్కువ స్టాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ స్టాక్స్ దగ్గర రిక్వైర్మెంట్ ఉంది టాటా పవర్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ స్టాక్స్ దగ్గర రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మార్కెట్ ప్రీవియస్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ నుంచి యావరేజ్ ప్రైస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ కూడా పెట్టి మనం సెల్ చేసే పాసిబిలిటీ లిమిట్ ఉంటుంది కాబట్టి చూడండి మనం సెల్ చేస్తున్నాం అంటేనే మాక్సిమం ఆర్డర్స్ మనం టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ వరకు పెట్టచ్చు అంటున్నారు బికాస్ ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ ప్రైస్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసుకొని సో ఐ హోప్ మీకు ఇది అర్థమైందని మీకు దీని రిలేటెడ్ గా డెడికేటెడ్ వీడియో ఆర్ ఇంకేదైనా ఇతర టాపిక్ తో కంబైన్ చేసి చెప్పమన్నా సరే అప్కమింగ్ టైమ్స్ లో ఇంకొక వీడియో లో కూడా క్లియర్ గా మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో దీని ద్వారా కూడా త్రూ ఆప్షన్స్ ద్వారా కూడా ఇన్వెస్టర్స్ షార్ట్ టర్మ్ ఆర్ పొజిషనల్ గా స్టాక్స్ ని హోల్డ్ చేసిన వాళ్ళు మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే ఎక్స్ట్రా ప్రైస్ కి సెల్ చేసి తర్వాత రోజుల్లో అగైన్
చేయలేవు చాలా లాంగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇమీడియట్ గా కాదు నెక్స్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ అయితే కాదు బట్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ నాట్ కి ఫైవ్ పర్సెంట్ మిక్స్ చేయాలంటే టైమ్ టు టైమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఈ కంప్రెసర్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆ ఫేజెస్ లో ప్రాజ్ వాల్ రిలేటెడ్ గా డెఫినెట్లీ అడ్వాంటేజ్ అయితే ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా క్లారిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను ఇదేదో కొత్తగా ఇవాళ వచ్చిన ఒక థీమ్ ఏం కాదు ఎప్పటి నుంచో సిబిజి కంప్రెసర్డ్ బయోగ్యాస్ రిలేటెడ్ గా మార్కెట్ లో థీమ్ అయితే ఉంది బట్ దీని రిలేటెడ్ గా గవర్నమెంట్ డెసిషన్ తీసుకోబోతుంది బై ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ నాట్ కి ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్లెండింగ్ ఉండాలనే స్టెప్స్ రాబోతున్నాయని ఎలా ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేస్తుండడం ప్రీవియస్ గా గవర్నమెంట్ ఏ థీమ్ అయితే ప్రపోజ్ చేసిందో ఆ థీమ్ పక్క నడుస్తున్నట్లు విత్ దిస్ అప్డేట్ మనకి అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐటీసీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి వీళ్ళు హోటల్ బిజినెస్ ని డిమర్జ్ చేస్తారని చెప్పిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం వీళ్ళు కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ని కండక్ట్ చేశారు అందులో ఇన్వెస్టర్స్ ఐటీసీ వాళ్ళని అడిగిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీరు ఎందుకని ఫార్టీ పర్సెంట్ మీతో ఉంచుకుంటూ సిక్స్టీ పర్సెంట్ డిమర్జ్ చేస్తున్నారు ఈ పర్సెంటేజ్ మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం బ్యాక్ ఉంటున్న ఏదైనా లాజిక్ ఉందా అని అడిగినప్పుడు ఇది ఒక స్ట్రాటజిక్ ప్లే అండ్ సినర్జీస్ కోసమే మేము ఇలా ఉంచుకుంటున్నాం ఉంచుకోవడం ఇంకేదైనా ఫర్దర్ బిజినెస్ డిమర్జ్ చేస్తారని అడిగినప్పుడు అలాంటి ఆలోచనలు ప్రజెంట్ ఏవి లేవన్నారు అసెట్ లైట్ బిజినెస్ మోడల్ పైన ఫోకస్ పెడుతూ హోటల్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ గా ఎటువంటి నెట్ డెట్ కూడా బుక్స్ రిలేటెడ్ గా ఉండదని ఎలా ఐటీసీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఆర్ ఇన్వెస్టర్ కాల్ లో అయితే అప్డేట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ పిరిమాల్ ఫార్మా వాళ్ళు రైట్స్ ఇష్యూ ని అనౌన్స్ చేశారు ఎవరెవరైతే పర్టికులర్ స్టాక్ లో ఫార్టీ సిక్స్ స్టాక్స్ ని హోల్డ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఫైవ్ రైట్ షేర్స్ దగ్గరగా ఈ కంపెనీ లో అప్లై చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ దొరుకుతుంది అండ్ ప్రెసెంట్ ట్రేడ్ అవుతున్న ప్రైస్ దగ్గర నుంచి డిస్కౌంట్ ని ఆఫర్ చేస్తూ ఎయిటీ వన్ రూపీస్ పర్ షేర్ లో రైట్స్ లో పాల్గొనొచ్చని ఫార్టీ సిక్స్ హోల్డ్ చేసిన వాళ్ళకి ఫైవ్ షేర్స్ దగ్గర ఎయిటీ వన్ రూపీస్ పర్ షేర్ లెక్కన రైట్స్ ఇష్యూ లో పాల్గొని స్టాక్స్ ని బై చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ దొరుకుతుందని అండ్ ఈ రైట్స్ ఇష్యూ ఒక రికార్డ్ డేట్ ఆగస్ట్ సెకండ్ మీన్స్ ఆగస్ట్ సెకండ్ నాటికి ఎవరి డిమాట్ అకౌంట్ లో అయితే ఈ స్టాక్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు ఫర్ ఎవ్రీ ఫార్టీ సిక్స్ షేర్ ప్రెసెంట్ మీరు హోల్డ్ చేసిన దానికి ఫైవ్ షేర్స్ లెక్కన ఎయిటీ వన్ రూపీస్ పర్ షేర్ లో మీరు రైట్స్ ఇష్యూ లో పాల్గొని కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ షేర్స్ ని కొనుక్కోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ డివిడెండ్ కానీ స్టాక్ స్ప్లిట్ కానీ ఈవెన్ బోనస్ కూడా మీరు ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోకపోతున్నా అవి మీకు క్రెడిట్ అయిపోతూ ఉంటాయి కానీ రైట్స్ ఇష్యూ అలాంటిది అంటే మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి మీరు పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే అట్లీస్ట్ మీకు ఆర్ ఈ షేర్స్ అని క్రెడిట్ అవుతాయి రైట్ ఎంటైల్మెంట్ అని అదైనా మార్కెట్ లో అమ్మాలి ఈ రెండింటిలో ఏది కానీ చేయకపోతుంటే మీ వాల్యూని మీరు ఆ స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన వాల్యూని కోల్పోతున్నట్టు సో ఈ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ లో ఆగస్ట్ సెకండ్ తర్వాత నుంచి మీ డిమాట్ అకౌంట్ లో ఒకవేళ ఆర్ ఈ షేర్స్ ఆఫ్ పెరమాల్ ఫార్మా కనిపిస్తూ ఉంటే ఏదో రైట్స్ ఇష్యూ లైనా పాల్గొనండి ఫ్రమ్ ఆగస్ట్ ఎయిత్ టు సిక్స్టీన్ ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే ఆర్ ఈ షేర్స్ ని ఓపెన్ మార్కెట్ లో సెల్ చేసి ఆ మనీని తీసుకోండి లేదంటే ఆర్ ఈ షేర్స్ ఏవైతే పెరమాల్ ఫార్మా కనిపిస్తుంటాయో పెరమాల్ ఫార్మా కాదు ఏ కంపెనీ అయినా అవి సర్టన్ టైం వరకు ట్రేడ్ అవుతాయి తర్వాత డిజపేర్ అయిపోతాయి కాబట్టి రైట్స్ ఇష్యూ అనగానే మీరు హోల్డ్ చేసిన స్టాక్స్ రిలేటెడ్ గా రైట్స్ ఇష్యూ అనగానే చాలా అలర్ట్ తో మనం ఉండాలి నెక్స్ట్ రిజల్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫస్ట్ ఎల్జి బాలకృష్ణన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నెంబర్ టూ మంత్స్ డిజపాయింట్ చేయట్లేదు బట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మార్కెట్ ర్యాలీని జస్టిఫై కూడా చేయట్లేదు లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో స్టాక్ ఇవాళ వచ్చిన ఫాల్ తో కలిపి రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఉన్న ఫాల్ తో కలిపి ఫిఫ్టీ దగ్గర గా పెరిగింది స్టాక్ నెంబర్స్ లో కనిపిస్తుంది కదా ఎటువంటి సిగ్నిఫికెంట్ గ్రోత్ లేకపోతూ ఉండడం క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో కూడా మార్జిన్ లో వస్తున్నాయి ఫాల్ కారణంగానే ఇవాళ మనకి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అలానే సిగ్నిఫికెంట్ నెగిటివ్ గా కూడా నెంబర్స్ లేవు నెక్స్ట్ జేకే లక్ష్మి సిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఇవాళ స్టాక్ ఫాల్ బ్యాక్ ఉంటున్న రీజన్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నట్లు రెవెన్యూస్ మార్జిన్ ప్రాఫిట్ ఇవే కాదు వాల్యూమ్స్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ మెట్రిక్ టన్స్ దగ్గరగా వాల్యూమ్ ఉంటుందని మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే లెస్ దాన్ త్రీ నియర్లీ టూ పాయింట్ నైన్ మెట్రిక్ టన్స్ దగ్గరగా మాత్రమే వాల్యూమ్స్ ని నమోదు చేశారు దీనికి మెయిన్ రీజన్ అంటే వాల్యూమ్ తగ్గడానికి అండ్ మార్జిన్స్ అండ్ ఓవరాల్ నెంబర్స్ ఇలా డిక్లైన్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ అన్ సీజనల్ రెయిన్స్ గుజరాత్ అండ్ రాజస్థాన
డీల్ విన్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఈవెన్ లైసెన్స్డ్ లింక్డ్ రెవెన్యూ గ్రోత్ కూడా స్టడీగా క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో కూడా గ్రో అయింది సో ఈ లైసెన్స్డ్ రెవెన్యూ పెరిగింది ప్లాట్ఫామ్ రెవెన్యూ పెరిగింది అండ్ ఏఎంసి రెవెన్యూ కూడా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కంపారిజన్ లో స్ట్రాంగ్ గా గ్రో అయింది అండ్ ఈ క్యూ వన్ లోనే టోటల్ గా లెవెన్ డీల్స్ ని వీళ్ళు గెలుచుకున్నారు ఓర్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ క్వార్టర్లీ నెంబర్స్ ని వీళ్ళు ఇలా పోస్ట్ చేస్తూ ఉండడం స్టాక్ దాన్ని రివార్డ్ చేసింది నెక్స్ట్ పిరుమాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళు బై బ్యాక్ ని అనౌన్స్ చేశారు ఇది ఒక టెండర్ బై బ్యాక్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లీ ప్రమోటర్స్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయరు అంటున్నారు అండ్ ఇవాళ క్లోజ్ అయిన ప్రైస్ థౌసండ్ సెవెంటీ టూ కదా నియర్లీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ షేర్ పెట్టి షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి బై బ్యాక్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు అండ్ బై బ్యాక్ సైజ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్ టోటల్ ఈ బై బ్యాక్ లో వన్ క్రోర్ ఫార్టీ లాక్ షేర్స్ దగ్గరగా బై బ్యాక్ చేస్తారని అందులో ట్వంటీ వన్ లాక్ షేర్స్ దగ్గరగా రీటైల్ కోటాలో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఉందని ఎలా చెప్తూ అండ్ ఈ బై బ్యాక్ రిలేటెడ్ గా రికార్డ్ డేట్ ని ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ గా వీళ్ళు అప్డేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ మ్యారికో వాళ్ళు పోస్ట్ చేసిన నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి రెవెన్యూస్ మార్కెట్ ఎస్టిమేట్స్ కి బెటర్ గానే వచ్చాయి ఈవెన్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ లో కూడా గుడ్ ఎడిషన్ మీన్స్ గుడ్ నెంబర్స్ అయితే కనిపించింది సో వీళ్ళ నెంబర్స్ ఆన్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ అండ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ తో ఎలా గ్రో అయింది అనేది మీరు స్క్రీన్ పైన గమనించవచ్చు ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ లో రెవెన్యూ కొంత డిక్లైన్ అవుతూ మైల్డ్ నెగిటివ్ గా ఉంటున్నా మార్జిన్స్ లో చూడండి స్ట్రాంగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓవరాల్ మ్యారికో నెంబర్స్ పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి అండ్ వీళ్ళు ఇది ఆల్మోస్ట్ మార్కెట్ క్లోజింగ్ తర్వాత ప్రకటించారు అండ్ స్టాక్ ఇవాళ మార్కెట్ టైమ్ లోనే త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ దగ్గరగా పెరిగింది మేబీ రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి అండ్ మార్కెట్ లో ముందు నుంచి ఎస్టిమేట్స్ ఉండడం ఏమో స్టాక్ ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లో అయితే ఉంది నెక్స్ట్ సోనా కాంస్టర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి సోనా కాంస్టర్ వాళ్ళ నెంబర్స్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ అండ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ లో ఎలా మూవ్ అయింది అనేది మీరు స్క్రీన్ పైన గమనించవచ్చు బట్ నెంబర్స్ అంత డిసప్పాయింట్ చేయకపోతున్నా వీళ్ళు చేస్తున్న కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ స్టాక్ ఫాల్ బ్యాక్ ఉంటున్న ఇంపార్టెంట్ రీజన్ గవర్నమెంట్ ఫేమ్ టు సబ్సిడీస్ ని రెడ్యూస్ చేస్తుందని మార్కెట్ లో ఉన్నాయి కదా అప్డేట్స్ దాని కారణంగా టూ వీలర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ మార్కెట్ లో ప్రొడక్షన్ తగ్గడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందని అది వీళ్ళ బిజినెస్ పై ఇంపాక్ట్ చూపించవచ్చు అని ఎలా వీళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ అయితే చేశారు అండ్ ఈవెన్ వీళ్ళ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ బ్యాటరీ సెగ్మెంట్ కూడా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కంపారిజన్ లో థర్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే గ్రో అయింది ఇలా లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్ దీనికంటే కొంత ఎక్కువగానే ఉంటుంది సో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ బ్యాటరీ సెగ్మెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కంపారిజన్ లో వీళ్ళ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ యావరేజ్ గ్రోత్ కంటే తక్కువ ఉంటుండడం అండ్ ఫేమ్ టు సబ్సిడీస్ తగ్గిస్తూ ఉంటే టూ వీలర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ మార్కెట్ పై ఇంపాక్ట్ పడుతుందని వీళ్ళు చేసిన స్టేట్మెంట్స్ స్టాక్ ఫాల్ బ్యాక్ ఉంటున్న ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ అజంత ఫార్మా నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ప్రీవియస్ గా సిప్లా వాళ్ళు అండ్ రీసెంట్ గా డాక్టర్ రెడ్డి వాళ్ళు అండ్ ఇప్పుడు అజంత ఫార్మా వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ డేటా ని పబ్లిష్ చేస్తున్నారు పర్టికులర్ గా మార్జిన్స్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో కంటే స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ ని వీళ్ళు నమోదు చేయగలిగారు దీనికి మెయిన్ రీజన్ వీళ్ళు ఇండియన్ బిజినెస్ అనుకున్న దానికంటే బెటర్ గా గ్రో అయింది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది అండ్ యూఎస్ బిజినెస్ లో కూడా నైన్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది అండ్ వీళ్ళు ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న దానికి కాను అజంత ఫార్మా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నందుకు గాను ఫస్ట్ టైం ఇన్ టర్మ్ డివిడెండ్ అయితే ప్రకటించారు రెగ్యులర్ డివిడెండ్ టెన్ రూపీస్ అండ్ స్పెషల్ డివిడెండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ టోటలీ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ షేర్ డివిడెండ్ విత్ రికార్డ్ డేట్ ఆగస్ట్ ఫోర్ వీళ్ళు అప్డేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈవెన్ మీకు టెలిగ్రామ్ లో ఆఫ్టర్నూన్ టూ ఓ క్లాక్ అరౌండ్ ఏ స్టాక్స్ ఇంపార్టెంట్ డివిడెండ్స్ బోనస్ బై బ్యాక్ అండ్ స్టాక్ స్ప్లిట్స్ ఇస్తున్నాయి అండ్ రైట్స్ ఏవే ఉన్నాయన్న డేటా కూడా మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ అక్కడ ఎక్స్ డేట్ కూడా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ఓల్డ్ టైమ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వాళ్ళు ఫార్టీ రూపీస్ పర్ షేర్ డివిడెండ్ ని ప్రీవియస్ గా ప్రకటించారు అండ్ దానికి ఎక్స్ డేట్ థర్టీ ఫస్ట్ జులై ఇలా కార్పొరేట్ యాక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా డైలీ మీకు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ఇమేజెస్ ద్వారా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ నెక్స్ట్ రూట్ మొబైల్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి స్టాక్ ప్రైస్ అయితే ఇవాళ ఫాలో అయింది కానీ నెంబర్స్ బాగానే ఉన్నాయి క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ కంపారిజన్ లో కొంత డిక్లైన్ కనిపిస్తున్నా ఇది మార్కెట్ ఎస్టిమేట్స్ కి నియర్ గానే ఉంది సో నెంబర్స్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో ఫాలో అవుతున్నాయి కదా అని టూ మచ్ నెగిటివ్ గా అయితే లేవు మార్కెట్ ఎస్టిమేట్స్ కి